Ребятишки, привет всем! С вами Витмос, всем приятного просмотра! Итак, ребята, в общем, это компания за Империю, уровень сложности легендарный, вот, сохраниться не могу, при регионе легендарном уровне сложности сохранить игру вручную невозможно, игра будет автоматически сохраняться в конце хода. А, ситуация какая, да, в прошлой серии закончилась немного в другом месте, старт этой серии совершенно в другом и ход 14 -й. Ну, ребята, объясняю как есть, честно, не кривя душой, стал записывать второе видео. А, как помните, вот здесь вот под Грюнбургом я одержал победу над Виссенландом И в конце той серии, получается, началась невыгодная война для меня абсолютно с Виссенландом В общем, что произошло? Я здесь Виссенландцев победил У них тут стояли несколько стягов, два, да, было видно Они еще один стяг пригнали Здесь Карла Франца, естественно, после потери я не успел восстановиться Здесь Карла Франца воткнули вот, отсюда, через Хельмгард, пришел стяг орков полностью, воткнул Айльхард мне и осадил Убершрайк. И эти пошли дальше, козлы. Ну, в общем, получилось так, что старт той компании за Империю, в общем, ну, неудачный он получился, прям вот сразу с хода, да, я буквально сел записываться, меня тут шарахнули. Здесь орки пришли, я несколько ходов еще поздавал, но и понял, что там, в принципе, неудачный старт получается. В общем, я сделал рестарт, я сделал рестарт. Новый плейлист я создавать не стал, чтобы не тратить ни свое время, ни ваше, опять все это заново смотреть. А, тем более, скоро новое дополнение выходит к Вахе, хотелось бы к этому времени как бы максимально империю пройти. В общем, я сделал рестарт, а, и а, сейчас 14 ход. В принципе, все то же самое, также одна провинция, за исключением того, что у меня нет войны, естественно, нет войны с Виссенландом, потому что не прилетала у меня такая шляпа, как с решением политики, из-за которой, да, у меня там война началась. И здесь у меня, соответственно, война только с Раскольниками и с Башкадавами. Вот Башкадавы, кстати, за эти 14 ходов уже несколько стягов ко мне посылали, и я несколько раз с Карл Францем их разбивал. А, вот, такая, в общем, история Где у нас тут? У нас же здесь вроде есть как... А, вот хроника Ну вот она, в принципе, хроника, да, начинается Битва Битва, битва, битва Нанят отряд, ла-ла-ла, бла-бла-бла Поехал, поехал, нарушение границ И вот последняя битва Грюнбург Грюнбург Это вот орки как раз Здесь у нас нанят отряд Захвачено поселение, в общем, и так далее а, почему с 14 -го хода? Ну, потому что здесь прилетел у меня зверобой задание Заключить договор с Нордландом Но, в принципе, он в той серии был стандарт У меня серебряная печать, печать здесь прилетела В которой переместить любого персонажа в следующее поселение Вальдорф вот. Ну и, в принципе, там мы закончили на 15 ходу Здесь на 14-м Я думаю, что можно начинать В общем, все, погнали Слишком много разговоров Но э, тот старт вышел, ребятки, неудачный Я даже не стану новый плейлист создавать чтобы не растягивать всю эту историю и так далее. Так, в общем, здесь я оставлю Альдорф на расширение. Тут, соответственно, если выйти... Да, ну вот у меня серебряная печать залетела, задание. Все мы знаем, что такое серебряная печать, да, это, в общем, ситуация с вампиршей, за которой погнался агент, она спряталась в Сильвании, мы можем разрушить дабу, можем погнаться за ней, выбираем погнаться за ней. И тут у нас прилетает битва за серебряную печать, уникальное оружие, престиж плюс 200. А вот они, в принципе, вражеские войска, все нарисовались. И, соответственно, у Карл Франц почти полный стяг, но, в принципе, в принципе, на следующий ход можно будет на эту биту прогуляться. Единственный момент, надо нам... Надо мне подразумевать... Что у меня вот отсюда опять могут орки прийти Хельмгард, кстати, как и в прошлом прохождении Тоже не удалось захватить Потому что э, здесь очень быстро он пополняется И, соответственно, я со своими бомжовыми восками С единственным стягом и со своими бомжовыми войсками На тот еще этап, э, на тот период Не стал лезть на Хельмгард, чтобы его не потерять И правильно сделал, потому что орки меня за это время Реально задрали так, в общем, я сейчас расширяю Альдорф, мне потому что нужна артиллерийская мастерская и остальное, в принципе, Грюнборг. Ну, наставил сторожек и экономика, и, соответственно, кровавая луна, уникальная постройка в Убершрайке. 
В общем, всем приятного просмотра, друзья. Ставьте пальцы вверх, пишите комменты и начинаем. Погнали. Ну вот, друзья, как вы видите, история с орками, она у меня так и продолжается. То есть я размочил два или три стяга, они опять бегут. Бегут они с этой стороны, понятно, потому что Хельмгард не захвачен, они через крепость раскольников пробегают и налетают на меня. В общем, с крепостью надо что-то решать. Тут у меня хорошее подкрепление, потому что уникальная постройка, здесь пять героев. Даже учитывая то, что я на ускоренном марше, победа будет за мной, понеслась. Крепление у меня получается с левого борт придет. Надо. Да, в принципе, вот так вот можно и встать. Правда, может быть, как-то поровнее все-таки взять местность. Потому что тут вообще какая-то канала. Так, Карлуш сюда. Эти у нас на передовой. Сейчас они отвлекут на себя часть орков. Копейщики, алибардисты. Стрелков можно вот так поставить. Рейксгвардию в лес прячем. У копейщиков, ну, допустим, сюда. Вот так. Поехали. Сейчас у меня появится подкрепление. Все есть. А нет, еще один. А что кавалерит стоит? Я их отправил вроде бы обстреливать. Они стоят. Ладно, подкрепление делаем пробежку. Пошел застрел. Сейчас пару отрядов уведем. Может быть даже больше. Так, тут у нас долго идут, но долго. Ага, еще появились парни орков. Ну давайте, милиша. Ой-ой-ой-ой-ой, на кавку налетели. Надо кого спасать. Налетели-то не в кон. Блин. Так, где у нас умага? Этих ребят, ну... Вот так, давай сюда. Отлично, стреляй. И, маг, давай огненную голову запустим. Не, надо ее чуть-чуть. Вот так, посильней. Двойным нажатием, да. Двойным нажатием. Хорошо, тут стреляем. Огненная голова прошлась. Удачно, вполне себе не сцепила. Рейкландский рунаклык. Рейксгвардия, отстаньте, а! Отстаньте от нее уже. Сейчас тоже здесь побежим. Хорошо, стреляй, стреляй, стреляй. Тут что? Мешают они друг другу, да? Друг другу мешают. Мы 
Мак. Побежали, что ли? Ну давай, мочи этого козла. Блин, да ты. Да ты. Вот так, давай. Вперед, вперед, вперед. Так, тут чё? Ну хорошо, попали удачно. Давайте сюда стрелять. Так, сюда. Еще раз огненную голову запускаем. Ой-ой-ой-ой. Карл Франц, они мне, смотри-ка. Ну ты скотина, а. Наши воины воодушевляются тут где-то. Мак, давай, убегай тоже. Да, все-таки то, что мы на ускоренном марше, это немножко против нас. Сейчас вот чувствуется, что не хватает. Не хватает силенок. Так, а где эльф? Эй-эй-эй-эй, маг. Вот сука, а, мага мне завалил. Блин, извините, друзья, за выражение. Вот тварь, а, завалил мне мага. Давай, капитан, сюда. Гном, кстати. А, гном-то здесь сражается. Гном сражается. Сейчас, ну-ка, ну-ка. Блин, очень жаль, что мне гнома вынесли, а? Скотина. Да ты смотри, они кавалерии мне достали, а? Но я тоже... Ну давайте, добейте их, твари, блин, этих. Пошли сюда. Эти где у меня? А, они вообще вот где. Сюда стреляй, а этот отряд... А это, кстати, недалеко, давай. Так, все, ребят, добивать буду их. Пирова победа. Маг потерян. Один отряд мечников тоже потерян. На ускоренном марше меня поймал орк гаденыш. И подкрепление далеко были. Долго шли они. Так, жадные курфюрсты. Пока имперские армии ходят в поход, аристократы богатеют, прибирая к рукам все больше земель. Не следует ли подумать о простых людях, наших солдатах, которым после отставки не помешала бы скромная ферма? Политика, общественный порядок, минус 2, дисциплина плюс 4 всей армии. Так, дисциплина минус 10 в битвах против людей. Казна зато полторы тысячи. Придется отобрать земли. Да, вот смерть в бою. Так. Остлан требует регион. Замок фон Рауков. Потребность... Потребуется возвращение замка фон Рауков. Остланду. Хохланд минус один. Разрешите расширение. Хохланд плюс один. Сейчас восемь. Сделаю я вот так вот. Верность фракции Остланд плюс один. Все равно недостаточно так далеко от меня. Если я там с ними сделаю конфедерацию, тоже не хотелось бы так далеко ее делать. Так, Бейлиф. В общем, ждем, пока Альдорф расширится, да? А тут Скотт. No да, кстати, Карл Франц, я прокачивал нижнюю ветку, чтобы стремительный удар поскорее получить. Возьму воодушевление и боевые потери минус 3 во всех случаях. И жалко, что нету 
Нету мага. Ну все, это уже заигранная ситуация. Что здесь? Ну тут авторасчет можно попробовать. Да, все целы. Все в порядке. Добыча небольшая. И ранг тоже. Стребление орков, дисциплин плюс 3 в битвах против армии зеленокожих. So... Так, можно забежать в Айльхард. Что Маринбург? Чем мне, кстати, с ним по дипломатии? You ну, тут вот вообще минус 17. С Миденландом нехорошо. Остланд. На торговлю и прочее шансы маленькие. То есть так, Остермарк тут ухудшается. Здесь Штирланд вообще не фонтан. Ну, Маринбург понятно. Даже там думать нечего. Так, ладно. Карлуш надо Вайльхард отправить. И пускай пока он тут сидит. Здесь поселение со стенами. Если орк придет, он еще должен будет какое-то время в осаде подержать у Бершрайк. Ладно, погнали дальше. Ага, расширение есть. Ну я Айльхард сделаю. И потом уже можно будет Гренбург. Да, хотя война с любой стороны может прийти. Тут так не угадаешь. Так, так, так. Здесь, в принципе, можно сделать найм. Надо мне дождаться стен побольше. И арта мне нужна. Не видно, что тут у них происходит. Не видно. 1100 престиж. Имперский авторитет, кстати, 3. Вообще замечательно. Ага, кстати, у меня же есть битва. Серебряная печать. Вражеские войска, да-да-да. Вот можно серебряной печатью заняться. Вот этих вообще надо убрать копейщик. Два отряда с элебардами. Можно взять один отряд пистольеров. Ну и придется взять... Вот этих, кстати, у них уже три лычки у мечников. Вот этих вот. Ага. Так, вот так вот. Один отряд мечников найм. Ну все, через пару ходов можно будет на серебряную печать сгонять. Да что ты будешь делать? Мариус Лейтдорф. Поддержать фракцию Аверланд. Верность фракции Аверланд плюс один. Поддержать Миденланд плюс один сейчас пять. Можно остановить войну. Можно ничего не делать. Так, надо решать. Надо решать, что делать. Поддержать Миденланд. Война с Аверландом. Поддержать... Аверланд, война с Мидденландом. Можно попробовать остановить войну. Имперский авторитет минус тысяча. Вернее, имперский авторитет плюс один, а престиж минус тысяча. А потом, если где-то война у меня... Не, ну в принципе, сейчас, мне кажется, я уже больше готов к войне, чем 
в прошлый раз на старте. Ладно, я сейчас попробую тогда остановить эту войну. Да, пожалуй, я поп... остановлю войну. Ух ты, с Висенландом все хорошо. Ну-ка, давайте попробуем. А договор о ненападении или просто хотя бы торговля? Нет, да? А, они с гномами воюют. Воюют с гномами. А если попробовать договор о ненападении за 300? Растет, отношения улучшаются. Можно на следующий ход будет попробовать. Остланд. Миденланд, ну давай ты уже торговлю-то, а? Не, не дают. Ну, понятно, не в интересах, конечно, компа давать мне развиваться. Ладно, один ход. Кстати, артиллерийская мастерская стоит пятерку. На следующий... Все, я ничего не трачу, я на следующий ход ставлю артиллерийскую мастерскую. Мне надо мортирок набрать. Так, под взглядом Морслиба. О, да что ты будешь делать? А не делать ничего, либо потратить минус полторы тысячи. Не, я, пожалуй, рискну этим гневом Морслиба. Ну и вот опять прилетает этот скрипт. Война с Виссенландом. Отделение фракции Виссенланд предотвращено. Остановить фракцию Виссенланд силой. Все, вариантов никаких нет. Ничего нет. Поэтому у нас война с Виссенландом снова. А Альдорф уже вон какой становится. Ну, у меня есть ссылка на мод, да, это уникальное поселение столиц фракций. Фига себе, здесь вон даже что, типа поля добавляются, мельница добавилась, порт. Прикольно, в общем. Так, э, мне нужна арта. Вот она, через три хода будет. Ну, Виссенланд сейчас может налететь на Грюнбург. Я даже могу не успеть его перекрыть. К сожалению. Кстати, э, на прошлом ходу прилетало сообщение, что Миденланд и Маринбург война. Да, есть у них война с Маринбургом. Нет, торговлю они не хотят. Все, остальное можно не пробовать. Сюда. Ну и... Грюнбург, в принципе, тут есть гарнизон. Ну ладно, что, буду, буду этим гарнизоном биться. Нуль еще не сильно развит, поэтому я его смогу захватить. Но мне нужна для этого... Для этого мне нужны мартирки. Так, доступное исследование. Доспех... Сила оружия плюс 10 для пехоты беру. И, ну не знаю, успеет до Грюнбурга добежать или нет. В общем, сейчас посмотрим. Кстати, друзья, спасибо за голосование, за опрос, за участие в опросе по поводу хронометража по видео. А, в принципе, не так много там ответило, да, поучаствовало подписчиков. Но даже поэтому видно, понятно, что формат видео в 45 минут большинство устраивает. На самом деле 45 минут мне тоже кажется такой вполне хороший формат для видео. То есть 45 минут, ну как, не знаю, как урок, как пара там. Од yes. Одна, одна, да? Один урок, в общем. 45 минут. Ладно. Так, у Эбина уже есть мартирка. Так, вот мартира, да? Вот мартира, два отряда кавалерии. Куда-то сюда, может быть, попробовать мартирку снести у них как-то. Так. 
Спряча, пожалуй, наши войска. Арбалетчиков вот сюда. Если у него большая часть налетит вот на эти мои отряды, то мы хотя бы по спинам постреляем. Хоть какой-то урон будет. Хотя бы по спинам я им пробегусь. Так. Ведь их сюда, да? Так, так, кстати. Слушайте, мне в голову такая мысль пришла. Может быть, немного почитерить их, а? Потому что Грюнбург не хочется вообще терять. Не хочется его терять, даже потери не хочется нести. Попробовать, побегать, может, от них, а? Как-то на ничью свести. У меня 40 минут ограничения по битвам. Такой читерский прием я использую. Ладно, сейчас посмотрим. Что получится. Ну-ка, что он там делает-то? Ой-ой-ой. Пошли они, да? Пошли за кавкой. Можно мортирку заставить, кстати, так отстреляться. Не видит, не видит он остальные войска. Спрятавшиеся. Так, здесь уже граница. Ну-ка, давай, иди сюда. Если время выйдет, будет ничья, да. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Комп этими скриптами достал меня. Только я решил вопрос, потратив очки престижа, тут же он мне войну опять с этим Виссенландом подбросил. Не, второй раз я не могу позволить себе на старте слиться. Это будет позор. Ладно, это будет не позор, друзья, это будет некрасиво. Я вообще на такие вещи смотрю не так серьезно, как некоторые... Потому что... Потому что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, ребятки. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А тот, кто что-то делает, что-то пытается, он всегда будет совершать ошибки, исправлять ошибки и двигаться дальше. Так, значит, я, в общем, буду их гонять. Если начнется какая-то заварушка, я запись просто включу. Все. А это я подрежу. Ну что ж, друзья, намотал я, в общем, здесь компьютер на ничейку. Мало того, на ничейку намотал, я еще у него мортирку смог убрать. Пока он там гонялся за одной моей кавой, я следующий ударил его. Так, пополнение или дисциплина. Ладно, возьму дисциплину. Так, ну что мы имеем в итоге? А, глупое тщеславие прилетело. Говорят, что мы упиваемся победами, довольны и счастливы и так далее. В общем, решить надо, что сделать. Стоимость найма, дисциплин плюс 5 все армии. Либо стоимость найма минус 25%. Так, тут у нас что прилетает? Камни древних. В вашем государстве обнаружены круги из камней. То, что осталось от старой веры, которая могла включать в себя поклонение природе и кровавые жертвоприношения. Есть свидетельство того, что в тех местах недавно кто-то был. Судя по всему, у мертвой религии еще остались последователи. Такие новости разозлили сторонников официально признанных культов, ведь эти люди считают всю древнюю культуру примитивной, устаревшей и отвлекающей от истинной веры. В современную эпоху эти культы обладают значительным влиянием в империи, поэтому мнением их приверженцев не следует пренебрегать. Как вы поступите? В общем, можно просто тупо подкупить жрецов, можно ничего не делать и потерять один имперский авторитет. Разрушить монолиты, но престижа у меня нет. Ладно, я потеряю имперский авторитет. 
Потому что мне сейчас деньги нужны. Да, в спокойном режиме Карл, в общем, не дотягивается. Карл не дотягивает в свободном режиме. Только на ускоренном марше. Кстати, у него здесь лычки серебряные. Подготовился, да, гаденыш? Айльхард, еще один ход, и там уже можно будет сторожку со стенами поставить. Так, ладно, друзья. Придется делать ускоренный марш. Хотя, может быть... Хотя, может быть, если он сейчас вот этих подтянет... А тут у него мартирки уже нету. Так, у меня у Карла нет стремительного удара. Нет стремительного удара. Я просто думаю, может быть, если он сейчас пойдет на штурм, мне попробовать его еще раз помотать. И за это время Карла подогнать на свободном режиме. Да, в принципе, нет. У меня здесь так должна быть победа. Он, может быть, сейчас вообще даже отступит. Да, так и есть, он отступает, но естественно. Даже не стал на битву выходить. Так, Карл, конечно, лучше в Гренбург загнать. И... Остается только сдавать ход. Вообще, Висенланд хорошая провинция. Здесь есть и мрамор, и металл, и тут еще уникальная постройка. Это артиллерийский колледж Нульна. Поэтому Висенланд хорошая провинция, ее, конечно, желательно забрать. Но еще нельзя забывать, что у меня вот отсюда геморрой может в лице в виде орков прилететь. Как, в принципе, у меня было до этого. Когда тот старт не зашел, пришлось сделать рестарт. Да, 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 да. Такое может быть. Такое может быть. Такая шляпа может прилететь. Еще одного полководца нанимать. Два хода и мартирки будут. Здесь можно поставить глиник. Он приносит доход и керамику. А порт... Тоже хороший доход и рост. И все это 3800. А здесь 2910. В общем, керамика подождет. Мне на следующий ход нужно сразу поставить в Альхарте стены. Так, Вуртбат. Что тут произошло на фракцию Штирланд? Напали войска фракции Зеленокожие в регионе Вуртбат. Пострадавшие просят вас о военной помощи. О военной помощи. Ха, не делать ничего. Верность минус один. М да, сейчас мне, конечно... Нет, нет. Так, сыны Зигмара мне доступны. В Айльхарте ставим стены. И на следующий ход можно будет Грюнбург. Здесь надо брать неудержимость. И потом будет стремительный удар. Скорость исполнения потерь плюс 30. Для повелителей армии лорда срок лечений минус 1. I am friends. Ну и тут. И здесь, и здесь. Не, если был бы, конечно, стремительный удар, можно было бы на них напасть. А так. Ну, может, он сейчас совместно проатакует. Роковые стрелки и сыны Зигмара мне доступны. А еще кто-то есть? Нет, тут никого нет. А здесь понятно, но не хватает финансов. Один ход, и можно будет две мартирки нанять. И вот тогда уже немножко другая история будет. Ч 
Че там тут в налет встал? А эти, в принципе, не достают, как подкрепто. Но ну, он, наверное, отступит сейчас, да? Я сейчас попробую его проатаковать обязательно. Так. Рейксфорд, кстати. Рейксгвардию дает возможность нанимать. Вальдорфи. Вот это вот все хорошо, конечно, глинник. Но мне бы здесь магов. Ой, 7200 это стоит, блин. Глинник-то хоть приход дает. Нет, я поставлю глинника. Так, вот это вот правильно, потому что зверинец. Ну что, пробуем атаковать и... Да, он не отступает, он вообще себя уверенно чувствует. Ладно, друзья, погнали на битву, и после этого сражения я буду серию завершать. Так, ну чё? Мортира у него нет, напал я. Наверное, он сейчас где-то здесь в лесу встанет, как бы на какой-нибудь высоте. У меня есть две кавки стрелковых. У него там есть, правда, арбалетчики. Ладно, я попробую сначала вот так. Потому что если он не отступил... Это говорит о том, что он, может быть, и сам сейчас нападет. Так. Вот так. А, сюда спрячу, чтобы, если что, на стрелков... Налететь Погнали И Ну стоит, понятно Попробовать вымыть его, а? Может, побежит? Арбалетчики. Не хочется в эти дебри лезть просто, сражаться там с ним в этом лесу. Это что такое? Не, не идет, да? Так. Не, вроде есть какое-то шевеление. Ага. Кто? Арбалетчики тоже. Ну-ка, ну-ка, убегай, убегай, убегай. Скорей, 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 скорей. Вылез. Вылез, да не с той стороны. Гаденыш. Вылез, да не с той стороны. Это кто? Тоже арбалетчики. Ага, он арбалетчиков по краям поставил, да? Чтобы как раз ковуху мою отгонять. А давай-ка вот так. Арбалетчиков на арбалетчиков. Опа, фон Либвиц появился. Тут кто? Копейщики. Пистолирс. Давайте вперед, пистолирсы. Пистолирсы. Так, Карлуху надо сюда перекинуть. 
Давай в лес заходим. И тут у нас что? Забираем копейщиков, уводим на себя. Милиша, убираем быстрые ноги. Опачки, опачки. Давай. Давай сюда. Да, давай, 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 давай. Туда, пошли. В обход. В обход. В обход. Давайте к чертей. Сюда мушкетеров наших ставим. Что у нас тут? Хорошо. И... Приближаемся, отводим Рейкс Гвардию. Ну, ребятки, давайте скорее на позицию, а? Вы тоже тут... Что-то... Замялись. Что-то замялись тут у нас. Так. Хорошо, все тут черепушки. Лебедь сбежит туда. Это мечники. Возвращаем. Нет, надо вот сюда ударить, потому что у нас тут... У нас там потери. Потери. Так. В режим перестрелки. Сюда шмаляй. И вам тоже режим... А, у них уже включен режим перестрелки. Хорошо, тут чертей сломали. Бьем сюда чуть вперед. Выйдем сюда арбалетчиков. Так, давай, давай, давай. Бьем, бьем, бьем. бьем. Хорошо, отлично, успели развернуться. Не знаю, что делать. Тогда нет. Вот сюда бей. Вот сюда бей. Стреляйте с двух сторон в них. Так, тут белые флаги есть. Ну, значит, окружаем. Где наша Рейкс-гвардия? Хорошо, они тут уже сломали. Негодяйцев этих. Милиша и, и, и Рейкс-гвардия. Давай вот сюда добиваем тогда. Тут что? Ладно, окей. Давай, выходим на них. Бьем спины. Победа близка, но можно, не знаю, даже можно не тратить рейкландские. Все, тут тоже белые флаги. Рейкс-гвардия, хорошо, вы нам тут нужны. Козлы, арбалетчики у них. Все, отлично. Сюда погнали. Вы давайте, ребятки, сюда, сюда. Где Рейкс-гвардия? Вот она. Так, там черепушки. Можно сюда ударить. Все, есть победа. Замечательно. Все, ребятки, будем их добивать. Получена добыча. Победа незначительная. Ранг 10. Жаль, что не хватило. Так, пополнение 4%. Ну да, здесь стоит пополнение взять. Стоит взять пополнение. Все, отлично. На следующий ход я в Грюнбург, наверное, отступлю. Скорее всего, да. Отступлю в, Грю... в Грюнбург Мартирки найму Да Возьму две мартирки И вот здесь вот Попробую разрешить эту ситуацию Так, сохранение прошло Все нормально Друзья, всем спасибо за просмотр Поставьте лайк обязательно Всем счастливо и удачи С вами был Витмос